Всем привет! Сегодняшняя тема это щетина на лице, добавленная посредством фотошопа. Это старая тема, как щетина Чака Норриса. Поэтому готовьте свои тухлые помидоры и можете при желании бросать их прямо в меня. Тем не менее, я вам все-таки покажу один из способов на мой взгляд, неплохой для добавления щетины на лицо. В данном случае лицом для щетины будет лицо Вандама, молодого, еще и без щетинного. Итак, я открыл фотографию, и теперь мне нужно выбрать цвет щетины. Для этого я беру пипетку вот здесь, Тыкаю волосы в темный участок куда-нибудь. Ну, практически черный цвет у меня выбирается. Далее я создаю новый слой для щетины. Теперь я беру кисть. Инструмент кисти. Выбираю здесь а вот такую вот кисть с рваными краями. И задаю ее размер примерный. Относительно морды надо смотреть. Примерно вот так пойдет. Ну, можно чуть поменьше. Вот так. И я рисую прямо на новом слое. Там, где должна быть предположительно у Вандама щетина. Я ее просто вот так вот рисую. Если у вас вылазит где-то за край, ничего страшного. Это все а в дальнейшем поправимо. И усы тоже не забывайте. А вот таким вот образом мы с вами рисуем щетину. Вот. На этом все. Вот такой прекрасный урок. А щетина готова. Ну, на самом деле, конечно, вы понимаете, что это не так. Да, Ни хера еще не готова. А далее мы берем, заходим в фильтры, фильтр. И здесь выбираем шум, нажимаем добавить шум. Здесь выставляем значение по гауссу, монохромный, как вот у меня. Далее выбираем величину шума. Ну, это на самом деле зависит от размеров вашей картинки. Ну, я выберу где-то вот так, в соответствии с размерами моей картинки. Должно выглядеть примерно вот так. Нажмем ОК. А картинка у меня вот такая. 300 точек на дюйм и 16 на 15 сантиметров. Вот для такой картинки я выбирал шум. А далее нам нужно создать выделение овальное. Вот здесь выбираем инструмент овальная область. Давайте маленечко я вот так сделаю. И нужно выделить овальную область примерно вот так. И разместить ее примерно вот таким образом. Чтобы морда его была в овале. Чтобы вся щетина туда попадала. Вот так. А далее выбираем еще один фильтр, который у нас будет называться размытие радиальное размытие и здесь выставляем вот такие вот параметры линейный наилучшее и вот здесь вот количество здесь это влияет на длину щетины то есть здесь сильно много задавать не надо ну вот я задам 5 вы визуально там на своей фотографии посмотрите нажимаем ОК и у нас применился этот фильтр а теперь можно снять выделение, нажать Ctrl-D и теперь изменим режим наложения этого слоя. Поставим жесткий свет. Вот таким образом. А вот мы видим уже щетина стала похожа на щетину, но теперь нам нужно взять резиночку вот эту вот. 
а выбрать мягкую кисть, ну, размер подходящий и постирать то, что нам не нужно. Непрозрачность нужно поставить поменьше, чтобы не жесткая она была. И там, где щетины быть не должно, просто мы на этом слое ее убираем. Вот здесь вот, чтобы не торчало. Вот таким образом. Ну, на шее пусть немножко остается. Вот так вот убираете. Делайте такие плавные края. Ну, на кубах ее, конечно, тоже не должно быть. Ну, где-то получилось не очень густая, это просто я вначале сам плохо, плохо накрасил. А я думаю, что у вас все получится более густо. То есть, это зависит от того, насколько густо вы там накрасите, а когда будете кисточкой красить вначале. Ну, вот так вот, да? вот у него трехдневная щетинка а, и можно еще попробовать вот здесь вот на этом слое непрозрачность сделать поменьше вот так вот такая легкая вот она щетинка можно оставить как есть это уже в зависимости от, от ваших пожеланий а, ну вот собственно и все а, хороший инструмент например для сопляков у которых пока щетина не растет, но можно взять какую-нибудь свою фотку, там нафигачить щетины и свои соплячки показывать, потом говорить, вот я прошлым летом был в деревне, не брился, вот у меня фотка, да, но сейчас я решил бриться. Ну и, и типа того. А, на сегодня все. Надеюсь, это видео было для вас интересным. А, до новых встреч.